വന്ദനം അമ്മൂസ് വള്ളോ ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ടോക്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നീട്ടുന്ന ഒരു അസുഖത്തെ കുറിച്ചാണ് അതെ അസൂയയെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കാർന്നു തിന്നാൻ കഴിവുള്ള ചെകുത്താനായ അസുഖത്തിന് നമ്മുടെ മാത്രല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ചുറ്റിലുള്ളവരുടെയും സന്തോഷത്തെ തല്ലിക്കെടുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട് എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും അതിന്റേതായ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ ലക്ഷണങ്ങള് അതേപോലെ തന്നെ ഈ അസൂയ എന്ന മഹാമാരിക്കും അതിന്റേതായ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ആ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ടോക്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ കഥ പറയാം ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഒരു കവിതാ രചന മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഫലം കാത്തിരിക്കുകയാണ് വിനോദ് നല്ലൊരു കവിയായ വിനോദിന് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് കാരണം ഇതിൽ ജയിക്കാനായാൽ തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മേഖലയായ കവിതാ രചനയിൽ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകാം പ്രശസ്തനാവാം അപ്പോ ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ദിനം എത്തി പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ വിനോദ് ഒന്നാമനായി ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി വീട്ടിൽ എല്ലാരോടും ആ സന്തോഷം പങ്കുവച്ചു പിന്നെ നമ്മളിൽ പലരെയും പോലെ ആ സന്തോഷം വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു വിനോദിന് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന മറുപടികൾക്കായി അക്ഷമനായി കാത്തിരുന്ന വിനോദ് കണ്ടത് വിനോദിന്റെ പോസ്റ്റിന് നേരെ താഴെ സൂരജ് എന്ന കൂട്ടുകാരൻ വേറെ എന്തോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ വിനോദിന് കുറച്ച് സങ്കടായിട്ടോ പിന്നെ സൂരജിന്റെ പോസ്റ്റിന് റിപ്ലൈസ് ആയിരുന്നു ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നോണ്ടിരുന്നത് വിനോദിന്റെ പോസ്റ്റ് എങ്ങോ മാഞ്ഞുപോയി പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യാണിത് അപ്പൊ സൂരജിന് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം എടുക്കാം ആരെങ്കിലും അവരുടെ വിജയത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അവരോട് അസൂയ തോന്നുമ്പോ വിഷയം മാറ്റാം അതിപ്പോ വെർച്വൽ വേൾഡിൽ ആണെങ്കിലും റിയൽ വേൾഡിൽ ആണെങ്കിലും ഒരാളുടെ വിജയം കാണുമ്പോ ആ വിജയത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും സംസാരിക്കും എന്ന് തോന്നുമ്പോ അസൂയ തോന്നുമ്പോ ആ വിഷയം മാറ്റി വേറെ എന്തിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ അസൂയ ഉള്ളവര് ചിലപ്പോ നമ്മളെ അഭിനന്ദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും കേട്ടോ നാലാള് കൂടി നിൽക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഒരു വിജയം കേൾക്കുമ്പോ അവര് നമ്മളെ തീർച്ചയായും അഭിനന്ദിക്കും പക്ഷെ അവരുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കോളും ആ തിളക്കണ്ടാവില്ല പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു അസൂയ ഉള്ളവര് നമ്മളെ അഭിനന്ദിക്കുമ്പോ കണ്ണുകളിൽ തിളക്കല്ല ഉണ്ടാവുക മറിച്ച് അവരുടെ കണ്ണുകളൊന്ന് ഉരുട്ടി അതായത് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ നമ്മളെ അഭിനന്ദിക്കുക എന്ന് പിന്നെ അവര് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി വേറെ ഒന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു വിജയം വരുമ്പോ അനാവശ്യമായ ചില കമന്റ്സും ചോദ്യങ്ങളും ഒക്കെ ചോദിക്കും അതാണ് അടുത്ത ലക്ഷണം ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് കാനഡയിൽ ഒരാൾക്ക് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടി അപ്പൊ അവര് പറയുന്ന റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമന്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ആഹാ കാനഡയിൽ ജോലി കിട്ടിയോ എത്ര നല്ല കാര്യ കൺഗ്രാറ്റ്സ് ടോ പക്ഷെ അവിടുത്തെ തണുപ്പ് അത് ഭയങ്കരാന്ന് കേട്ടിരിക്കണല്ലോ അതൊക്കെ സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ അനാവശ്യമായ ഒരു വാചകം അവിടെ അവർ കുത്തിക്കയറ്റും അത് അവരുടെ വേറൊരു ലക്ഷണമാണ് പിന്നൊരു ലക്ഷണമുണ്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു വിജയത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കുറച്ച് അവർ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും നമ്മളിപ്പോ നല്ലൊരു നിലയിൽ നിൽക്കുമ്പോ അവർ ചിലപ്പോ പറഞ്ഞുവെന്ന് വരും ഹാ ഇവനിവിടെ എത്താൻ കാരണേ ഞാനാണ് അത് വേറൊരു ലക്ഷണാണ് പിന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത നമ്മളുടെ ഭൂതകാലത്തെ അവർ ഓർമ്മിപ്പിക്കും ഇപ്പൊ നല്ല ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറയാം ഒരാൾക്ക് നല്ലൊരു ശമ്പളമുള്ള ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ പറയും എന്താ അല്ലേ നല്ല ശമ്പളമുള്ള നല്ല ജോലി വെരി ഗുഡ് ടോ പക്ഷെ ആ കാലം ശോ നീ പൈസക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട ആ കാലം ഞാൻ ഓർത്തു പോവാണ് കഴിഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് ഒരു കോട്ടം തട്ടിക്കാൻ ആ അസൂയക്കാർക്ക് പറ്റിയില്ലേ അതും അവരുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഇങ്ങനെ അസൂയ കാണിച്ച് വേണ്ടാത്ത കമന്റുകൾ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ സന്തോഷം ഒന്നും ഇല്ലാതാക്കാ എന്നുള്ളത് പിന്നെ അവര് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്നറിയോ നമ്മളെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അവർ കോപ്പി ചെയ്യും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മളറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ വിജയത്തിന്റെ പാതയിൽ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ അവരൊന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാതാവുമ്പോ നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ പിൻവശത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമ്മളെ കുറ്റം പറയാനും ശ്രമിക്കും അതിപ്പോ ആ ലക്ഷണം നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ മൂന്നാമതൊരു വ്യക്തി നിങ്ങളോട് പറയാണ് ആ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു
നിനക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഭാഗ്യം ചെയ്ത കുട്ടിയായതുകൊണ്ടാ അവൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അത്ര ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും ചെയ്തേനെ എന്നൊരു ഡയലോഗ് അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് അസൂയുള്ളവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അസൂയ എന്ന മഹാമാരിയെ ആർക്കും അവനവൻ വളർത്താൻ തോന്നാതിരിക്കട്ടെ ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവർ അടുത്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നൊരു ദൂരം പാലിക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അസൂയെ ദൂരം നിർത്തൂ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കൂ നന്ദി നമസ്കാരം